వెల్కమ్ టు విఎస్ఆర్ వ్యూస్ దిశ రేపిస్టులు నలుగురిని పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేసిన నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ఒక సంతోషం వ్యక్తం అవుతుంది ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ దిశ సంఘటనను చూసిన వాళ్ళంతా గత పది రోజుల నుంచి తీవ్ర ఆవేదనలో ఉన్నారు ఆగ్రహానికి గురయ్యారు ఆక్రోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు జరుగుతున్నాయి అమ్మాయిలు అలాగే మహిళా సంఘాలు ప్రజా సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చి దిశ కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలి దిశ హంతకులను శిక్షించాలంటూ డిమాండ్ చేస్తూ వస్తున్నారు దీంతో ప్రభుత్వం మీద చాలా తీవ్రమైన ఒత్తిడి నెలకొంది దేశవ్యాప్తంగా కూడా దీనిపైన పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది ఈ రేపిస్టులకు ఎలాంటి శిక్షలు అమలు చేయాలి వీళ్ళని జైల్లో పెట్టి మేపడం ద్వారా ఏం సంకేతాలు ఇస్తున్నాం శిక్షలు పడచ్చు పడకపోవచ్చు ఒకవేళ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేసిన మరణ శిక్షలు అమలయ్యే అవకాశం కూడా ఉండడం లేదు ఇటీవల జరిగిన సంఘటనలు కానీ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నిర్భయ కేసులో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా ఎలాంటి శిక్ష అమలు కాకుండా తిరుగుతున్న తీరు ఇవన్నీ నేపథ్యంలో ఇన్స్టెంట్గా ఒక శిక్ష విధించాల్సిందే ఖచ్చితంగా హంతకులకు సరైన గుణపాఠం నేర్పాలి వీళ్ళకు పడే శిక్ష ద్వారా ఒక సంకేతం ఇవ్వాలి ఆడపిల్లలకు రక్షణ ఎలా ఉంటుంది ఆడపిల్లల మీద చేయి వేస్తే ఏం జరుగుతుందన్న దాని మీకి ఒక స్పందన ఉండి తీరాల్సిందే అన్న డిమాండ్ పెద్ద ఎత్తున రావడంతో ఇటు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొంత ఒత్తిడి క్లోనైంది పోలీసుల మీద చాలా ప్రెషర్ ఉంది ఖచ్చితంగా ఎన్కౌంటర్ చేయాలి అనేది డిమాండ్ గతంలో వరంగల్లో యాసిడ్ దాడి జరిగినప్పుడు ముగ్గురు యువకుల్ని ఎలా పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేశారో ఇప్పుడు కూడా అలాంటి ఇదే కావాలి అని డిమాండ్ చేశారు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద చాలా తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉండడం అన్ని వైపుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఒత్తిడి వస్తున్న నేపథ్యంతో ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకోక తప్పలేదు సరే ఎన్కౌంటర్ ఎలా జరిగింది దానికి కారణం ఎవరు దాన్ని ఎవరు చేశారు ఎలా చేశారు ఇదంతా పోలీసులు చెప్తున్నారు సరే పోలీసులు చెప్పిన దాంట్లో ఎంత నిజం ఉందో అదంతా పక్కన పెట్టేస్తే ప్రజలు కోరుకుంది జరిగింది కాబట్టి అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు కానీ టెక్నికల్గా ఏం జరగబోతుంది పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ మీద గత కొన్ని రోజుల నుంచి చాలా తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉంది ఎందుకంటే వరంగల్లో యాసిడ్ దాడి జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఎస్పీగా ఉన్న సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలోనే అక్కడ ముగ్గురిని ఎన్కౌంటర్ చేశారు మళ్ళీ సజ్జనార్ ఇక్కడ పోలీస్ కమిషనర్గా ఉన్నారు ఆ సమయంలో ఈ సంఘటన జరిగింది కాబట్టి అలాంటి సంఘటన ఒకటి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది జరిగి తీరాలి అన్న ఒక ఫీలింగ్కు జనం వచ్చారు ఇప్పుడు అదే జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఎవరైతే డిమాండ్ చేస్తూ వచ్చారో వాళ్ళంతా కొంత మానసికంగా శాంతించారు ఈ దిశ కుటుంబానికి కొంత న్యాయం జరిగింది దిశ ఆత్మకు కొంత శాంతి చేకూరిందన్న భావనకు అందరూ వచ్చారు కొంత కోపం కూడా చల్లారింది కానీ టెక్నికల్గా పోలీసులు ఇప్పుడు సవాళ్ళను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్న వాళ్ళ మీద కేసులు వస్తాయి వీళ్ళు రకరకాల విచారణలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఇదొక పెద్ద సవాల్ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ నలుగురు ఎవరైతే ఎన్కౌంటర్లో చంపబ చనిపోయారో వీళ్ళకి సంబంధించి రకరకాల ఫిర్యాదులు వెళ్తాయి ఇప్పటికే జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం నోటీసులు జారీ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ మానవ హక్కుల సంఘం జోక్యం చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా రేపు సిపి కానీ ఈ ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్న పోలీసులు కానీ అందరూ స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తగిన సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మానవ హక్కుల సంఘం జరిగి జరిపే విచారణలకు వీళ్ళంతా హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మానవ హక్కుల సంఘాన్ని ఈ సంఘటనకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు ఇచ్చి వాళ్ళకు కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇదొక సవాల్ రెండోది ఈ చనిపోయిన వాళ్ళలో దళితులు ఉంటే రేపు ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ కూడా స్పందించే అవకాశం ఉంది వాళ్ళు సంబంధిత సిపికి అలాగే ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్న పోలీసులకు కూడా నోటీసులు జారీ చేయబోతుంది విచారణ కూడా చేపడుతుంది రేపు స్వయంగా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ కుటుంబాలని కలవచ్చు సంఘటన స్థలాన్ని చూడవచ్చు ఇతర అవకాశాలను కూడా పరిశీలించి అసలు ఏం జరిగింది పోలీసుల వైపు తప్పు జరిగిందా పోలీసులు ఏమన్నా కావాలని ఎన్కౌంటర్ చేశారా ఈ దళిత కుటుంబాలకు ఏమైనా అన్యాయం జరిగిందా అన్న విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు పరిశీలించే అవకాశం ఉంది ఇది ఒక సవాల్ దీంతోపాటు రేపు సుమోటోగా ఎవరైనా హైకోర్టులో కేసులు వేస్తే పరిస్థితి ఏంటి అన్నది కూడా మనం పరిశీలించాలి ఇది బూటకు ఎన్కౌంటర్ అన్న అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపు హైకోర్టుకి ఎవరైనా ఒక పిల్ దాఖలు చేయడం అవకాశం ఉంది 
రేపు హైకోర్టు దీని పిల్లను స్వీకరించి విచారణ చేపడితే మళ్ళీ ఈ కమిషనర్ సజ్జనార్ అలాగే ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్న సంబంధిత పోలీసులు కూడా ఈ హైకోర్టు విచారణను కూడా ఎదుర్కోవాలి హైకోర్టు గతంలో సజ్జనారు వరంగల్లో ముగ్గురు ఎన్కౌంటర్కి సంబంధించిన ఇష్యూలో కూడా హైకోర్టు నుంచి సజ్జనార్కు అనే అక్షింతలు పడ్డాయి నువ్వేమన్నా హీరో అనుకుంటున్నావా అంటూ కూడా హైకోర్టు కామెంట్ చేసేది అప్పట్లో చాలా పెద్ద సెన్సేషనల్ కూడా అయింది సరే ఆ కేసు నుంచి టెక్నికల్గా ఆయన బయటపడి ఉండొచ్చు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ కేసులో కూడా కొంత ఈ విచారణలన్నీ ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ప్రజా సంఘాలు రేపు హైకోర్టుకు వెళ్తే ఖచ్చితంగా హైకోర్టుకు సంబంధించిన ఇది కూడా ఉంటుంది లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మళ్ళీ ఈ ఎన్కౌంటర్ మీద ఏదైనా ఒక సిట్ కానీ కమిటీ కానీ ఇంకేదైనా ఇస్తే ఆ కమిటీ విచారణను కూడా వీళ్ళు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అట్లాంటి చర్య చేపట్టకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కొంత ప్రోత్సాహంతోనే ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా దాన్ని చెప్పలేము కానీ కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీంట్లో పెద్దగా కలగ చేసుకునే అవకాశం అయితే లేదు ఇట్లా రకరకాల విచారణలు ఈ పోలీసులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకొకటి సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఒకటి ఉంది ఎన్కౌంటర్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్న పోలీసుల మీద కేసులు పెట్టాలని చాలా స్పష్టంగా సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఇప్పటికే మావోయిస్టులకు సంబంధించి గతంలో పెద్ద ఎత్తున ఎన్కౌంటర్లు జరిగాయి కానీ దానికి బాధ్యత ఎవరు తీసుకోవాలన్న దాని మీద ఏమీ ఉండేది కాదు ఆ తర్వాత ఈ ప్రజా సంఘాలు రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్ కోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు కోర్టు చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఎవరైతే ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొంటారో ఆ పోలీసుల మీద కేసులు నమోదు చేసి విచారణ జరపాలని ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగిన ఇష్యూలో కూడా అదే జరగబోయే అవకాశం ఉంది ఎవరైతే ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్నారో వాళ్ళ మీద పోలీసులు కేసు పెట్టడం అది మళ్ళీ విచారణ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఈ ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్న పోలీసులు అలాగే సిపి సజ్జనార్ కూడా రకరకాల సవాళ్ళను భవిష్యత్తులో ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది వాటన్నిటికీ సిద్ధపడే వాళ్ళు ఈ యాక్షన్లో పాల్గొన్నట్టు మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు సరే మనం ఎన్కౌంటర్ చేయండి ఖచ్చితంగా శిక్ష పడాల్సిందే నిన్ రేపిస్టులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా బతికే అవకాశం ఇవ్వకూడదు రకరకాల డిమాండ్స్ అందరం మనం చేశాం కానీ ఒక లీగల్గా టెక్నికల్గా ఈ ఇష్యూస్ అన్నింటిని చూసుకున్న తర్వాతనే పోలీసులు రంగంలోకి దిగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాటన్నిటికి సిద్ధపడాల్సి ఉంటుంది రేపు వాళ్ళ కెరియర్ కూడా ఇందులో పనంగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఉద్యోగాలు కూడా పోయే అవకాశం ఉంది సస్పెండ్ కావచ్చు ఇంకా రకరకాల ఇష్యూస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కోర్టులు లీగల్గా ఆలోచిస్తాయి కోర్టులకు సాక్ష్యాధారాలు కావాలి కోర్టులకు సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ కావాలి కోర్టులకు ఎమోషన్స్ ఉండవు మనకు ఎమోషన్స్ ఉంటాయి ప్రజలు ఎమో ఎమోషనల్గా మాట్లాడతారు ప్రజా సంఘాలు ఎమోషనల్గా ఫీల్ అవుతాయి అందరం మాట్లాడతాం కానీ కోర్టులకు వచ్చినప్పుడు మాత్రం లీగల్గానే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి సిపి సజ్జనార్ కానీ ఆ పోలీస్ టీం కానీ ఖచ్చితంగా కొంత సవాళ్ళను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే భవిష్యత్తులో ఉండబోతుంది మరి వీటన్నిటిని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేస్తారు ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక ఫ్రెషర్ నుంచి బయటపడ్డారు ఎందుకంటే పోలీసులే వాళ్ళని కాపాడుతున్నారు పోలీసులకు వాళ్ళకు జైల్లో పెట్టి మేపుతున్నారు వాళ్ళకు మటన్ బిర్యానీ పెట్టారు ఇట్లా రకరకాల విమర్శలు పోలీసుల మీద వచ్చినాయి కాబట్టి కొంత ఫ్రెషర్ ఫీల్ అయి ఉన్నారు ఎన్కౌంటర్తో ఆ ఫ్రెషర్ అయితే పోయింది కానీ భవిష్యత్తు మాత్రం అంత ఈజీ కాదు ఈ ఎన్కౌంటర్ కేసు నుంచి బయటపడడం కూడా ఒక పెద్ద సవాల్ ఎలా బయటపడతారో మనం చూడాలి Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.